Издательство «Эксмо». 2019 год. Татьяна Пулякова. «Леди Феникс». Читает Ольга Прохорова. Эпиграф. «Берег встретит героя. Берег встретит врага. Нас всегда было двое. А теперь только я». Вячеслав Бутусов. «Берег». Паренька было жаль. Он голосил так отчаянно, с такой обидой смотрел на мир, что мог разжалобить более жестокосердное существо, нежели я. Тут выяснилось, что подобных существ немного. Похоже, никто, кроме меня, не обратил внимания на бедственное положение мальчишки. Народ сновал по площади туда-сюда, занятый своими проблемами, и, казалось, вообще ничего не замечал вокруг. Десять минут назад я влилась в толпу, оставив свою машину в переулке. У меня была назначена встреча в кафе на Дворянской, а эта улица с некоторых пор стала пешеходной зоной, так что попасть туда я могла только на своих двоих. С унылым видом, глядя на себе подобных, я шла через площадь, когда там появилась компания подростков на роликах. Они быстро двигались, рассекая толпу, траектории их сходились, расходились и вновь соединялись — а по толпе прошел ропот недовольства, потому что ребята на роликах кружили по площади не просто так, а с целью, которую правоохранительные органы охарактеризовали бы как мелкое хулиганство. Кого-то толкнут, с кого-то сорвут бейсболку, а вот у вопящего паренька вырвали из рук мобильный. Он шел неподалеку от меня и болтал по телефону, когда рядом возник тип на роликах, в свитере с большим воротом, натянутым на нос и в бейсболке, прикрывавшей верхнюю часть лица, так что разглядеть физиономию парня было невозможно. Вырвал трубку из рук мальчишки и через мгновение скрылся с глаз, оставив в душе недавнего обладателя мобильного обиду на судьбу и попранное чувство справедливости. Пареньку на вид было лет десять, и впереди его ждала долгая жизнь, в которой обидам места хватит. И мне ничто не мешало двигаться дальше, посетовав на уличное безобразие. Но я подошла к нему и со вздохом спросила. «Ну и чего ты вопишь?» Он закрыл рот и заглянул на меня с откровенной надеждой, готовясь переложить на мои плечи свои проблемы. Размазал по щекам слезы и ответил. «Мобильные украли». «Вижу, что украли», — опять вздохнула я и кивнула. «Идем». «Куда?» «В милицию, конечно». «В милицию?» — растерялся он. «Зачем?» «Заявление писать». Отделение милиции располагалось в переулке неподалеку. По дороге паренек, которого звали Ваней, торопливо и довольно бестолково поведал мне историю утраты мобильного телефона. Если учесть, что я была свидетелем данного события, история особого впечатления не произвела». В отделении мы долго сновали от одного кабинета к другому, пока какой-то милиционер вдруг меня не узнал. «Что случилось-то?» — поинтересовался он с печалью в голосе. «Мое присутствие в коридорах родного отделения счастливее его отнюдь не сделало». «У Ваньки мобильные украли. Вырвал из рук парень на роликах, на площади». «А», -а — кивнул он. «Опять эти роллеры». «Что, очень досаждают?» — спросила я. Он пожал плечами. «Да не то чтобы очень, но бывает. Три заявления уже есть, каждый раз одно и то же, выхватывают из рук мобильной и деру. Но если три заявления уже есть, пора бы принять меры?» — без особой уверенности произнесла я. Слуга закона опять пожал плечами. «Пора, конечно, только разве их поймаешь? Они то в одном конце города возникнут, то в другом. На площади детьми на роликах всегда полно». Отличить грабителей от тех, кто просто катается, невозможно. Если установить здесь пост, то, конечно, но это сколько людей надо. А у нас полно дел посерьезнее, чем всякую шпану ловить. «Ясно», — кивнула я. «Заявление примите?» «Конечно», — порадовал он, разведя руками. Минут десять ушло на заявление. Ванька, который поначалу оживился и смотрел по сторонам с интересом, свято веря, что взрослые дяди и тети, в большом количестве проходящие мимо, моментально бросятся искать его телефон, понемногу сник, сообразив, что особо никто не пошевелится. Когда заявление было написано, и мы покинули кабинет, он с грустью спросил. «И что теперь?» Взгляд его был суров, хоть и обращен не по адресу. А мне вдруг стало стыдно, хотя ловить шпану на улицах в мои обязанности никогда не входило. «Если парни отыщут, — начала я, — и замолчала». «И ничего сделать нельзя?» — с душевной болью поинтересовался он. «Видишь ли, мне отец телефон подарил. 
Он не сдержался и заревел, отворачиваясь от меня. «Понимаю. Объяснишь ему, в чем дело. Не объясню», — вытерев слезы кулаком, буркнул парнишка. «Его убили». «Кто?» — растерялась я. «Пьяный дядька на машине. Сбил и уехал. Отца спасти можно было, так мама сказала. Но его только утром нашли». «Да», — вздохнула я, — «история». «Дядьку пьяного отыскали?» Он кивнул и вновь отвернулся. «Ладно, найду я твой телефон», — сказала я. Теперь он посмотрел внимательно, но все еще с сомнением. «Найдете?» «Найду». «Вы что, в милиции работаете?» «Вроде того. Будут новости, позвоню. До дома доберешься или подвести? «Доберусь». «Тогда до встречи». Я пошла по коридору, но он окликнул меня. «А вас как зовут?» «Ольга», — ответила я, оборачиваясь. «Ольга Рязанцева».